হ্যালো আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাইমেক্স ইংলিশ প্রাইভেট হোমের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত আমি আজকে দ্য গুড মোরো জন্ডানের এই কবিতাটি নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করতেছি এর আগে আমার ভিডিও আছে যেটা সেলাই কম্পেয়ার দি টু এস আমার ডে বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের এই কবিতার ওপরে তোমরা যদি সেই কবিতা সম্পর্কে বিস্তারিত লেকচার শুনতে চাও অথবা দেখতে চাও তোমরা আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটা দেখে তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে দ্য গুড মোরো বাই জন ডান তোমরা জানো এটা একটি ভালোবাসার কবিতা এবং এই কবিতাটিতে এই কবিতা আমি দুভাবে আলোচনা করব প্রথমে আমি কবিতাটির লাইন বাই লাইন অর্থ এবং শব্দগত বা ওয়ার্ডের অর্থগুলো বলে যাব এবং এর পরবর্তীতে আমি প্রতিটা লাইন বাই লাইন বা যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ লাইন সেগুলোর ব্যাখ্যা করব তো ঠিক আছে চলো শুরু করা যাক দ্য গুড মোরো বাই জন ডান গুড মোরো এই কথাটার অর্থ হলো গুড মানে ভালো এবং মোরো মানে আগামী তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য গুড মোরো বলতে সুন্দর আগামী তো প্রথম যে লাইনটা সেটা হচ্ছে আই ওয়ান্ডার বাই মাই ট্রোথ হোয়াট দাও অ্যান্ড আই আই ওয়ান্ডার আমি অবাক বাই মাই ট্রোথ সত্য জানিয়া যে হোয়াট দাও অ্যান্ড আই তুমি কি আর আমি কি ডিড টির উই লাভ তখনও কি আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসতাম ওয়ার উই নট ওয়ান্ট ওয়ান্ট টিল দেন আমরা কি তখনও অবুধ ছিলাম না বাট সাকট অন কান্ট্রি প্লেজার চাইল্ডিসলি অথবা মাতৃ দুগ্ধ কি পান করতাম না বাচ্চাদের মতো আনন্দ করে অর স্নটেড উই ইন দ্য সেভেন স্লিপার্স ডেন অথবা ওই সাত গুহায় ঘুমন্ত সাত ব্যক্তির মতো কি আমরাও অবুঝ ছিলাম না ওই রকমের নাক ডাকিয়ে ঘুমাতাম না ইট ওয়াস হ্যাঁ এটা তাই ছিল বাট দিস অল প্লেজার্স ফ্রান্সিস বি কিন্তু এই সকল আনন্দগুলো প্লেজারগুলো এখন কল্পনায় চলে গেছে ইফ এভার অ্যানি বিউটি আই ডিড সি যদি আমি কখনো কোনো সৌন্দর্য দেখি হুইস আই ডিজায়ার যেটা আমি ইচ্ছাও করি অ্যান্ড আই গট ইট ওয়াজ বাট এ ড্রিম অফ থি এবং এটা শুধুমাত্র তোমারই স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু না অ্যান্ড নাও গুড মোরো টু আওয়ার ওয়াকিং শো এবং এখন আমাদের জাগ্রত চেতনাকে বা জাগ্রত আত্মাকে জানাই স্বাগত হুইস ওয়াজ নট ওয়ান অ্যানাদার আউট অফ ফেয়ার যেটাকে এখন আমরা আর দেখি না একজন আরেকজনকে ভয় নিয়ে ফর লাভ অল লাভ অফ আদার সাইডস কন্ট্রোল ফর লাভ মানে এখানে সত্য ভালোবাসা অল লাভ অব আদার সাইড কন্ট্রোল অন্যান্য সকল ভালোবাসা বা অন্যান্য সকল বিষয়কে কন্ট্রোল করে অ্যান্ড মেক্স ওয়ান লিটিল রুম অ্যান্ড এভরি হোয়ার এবং যে কোনো জায়গাতেই একটি ছোট্ট রুম তৈরি করে জায়গা তৈরি করে লেট সি ডিসকাভারার্স টু নিউ ওয়ার্ল্ডস হ্যাভ গন যারা সমুদ্র ভেতরে নতুন দ্বীপ বা নতুন দেশ আবিষ্কার করে তাদেরকে সেটা করতে দাও লেট ম্যাপ টু আদার ওয়ার্ল্ড অন ওয়ার্ল্ডস হ্যাভ শোন যারা ম্যাপ তৈরি করে তাদেরকে তাদের ম্যাপের ওপরে নতুন ওয়ার্ল্ড বা নতুন দ্বীপ বা নতুন দেশ আঁকতে দাও Let us possess one world. আমাদের কে একটি পৃথিবী নিয়েই থাকতে দাও ইস হ্যাথ ওয়ান অ্যান্ড ইজ ওয়ান যেই পৃথিবীটা গঠিত হয়েছে ইস হ্যাথ ওয়ান আমাদের দুইজনার একটি একটি করে নিয়ে 
is one ekti অর্থাৎ আমাদের দুইজন আর দুই পৃথিবী মিলে যে একটি পৃথিবী হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদেরকে থাকতে দাও মাই ফেস ইন দাইন আই আমার মুখ তোমার চোখের ভেতরে দাইন ইন মাইন অ্যাপিয়ার্স তোমার মুখ আমার চোখের ভেতরে অ্যান্ড ট্রু প্লেইন হার্ট ডু ইন দ্য ফেসেস রেস্ট এবং দুইজনার যে সুন্দর হৃদয় সেটা দুইজনার মুখের ওপরেই প্রতীয়মান হোয়ার ক্যান উই ফাইন টু বেটার হেমিসফেয়ার আমরা কোথায় পাব দুইটা অধিকতর ভালো গোলার্ধ হেমিসফেয়ার মিন্স গোলার্ধ উইদাউট শার্প নট উইদাউট ডিক্লাইনিং ওয়েস্ট কটকনে ঠান্ডার উত্তর মেরু ছাড়া অথবা উইদাউট ডিক্লাইনিং ওয়েস্ট অথবা ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিম মে সূর্য অস্ত্র যাওয়া পশ্চিম দিগন্ত ছাড়া হোয়াট ইভার ডাইস যা কিছু ধ্বংস হয়ে যায় মরে যায় ওয়াজ নট মিক্সড ইকুয়ালি সেগুলো আসলে সমানভাবে মিক্স থাকে না মিশে থাকে না ইফ আওয়ার টু লাভস বি ওয়ান যদি আমাদের দুইজনার ভালোবাসা বি ওয়ান একটি হয় বা এক হয় অর দাও অ্যান্ড আই অথবা তুমি আর আমি যদি এক হয়ে যাই লাভ সো অ্যালাইক এবং ভালোবাসা যদি ভালোবাসাও যদি সেরকম এক হয়ে যায় দ্যাট নান বুস ল্যাকেন যেটা কখনোই ঢিলা হয়ে যাবে না বা সাদামাটা হয়ে যাবে না নান ক্যান ডাই কেউ এই ভালোবাসাকে মারতে পারবে না এই হলো লাইন বাই লাইন এই কবিতাটির অর্থ এখন যদি আমরা একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি তাহলে যেটা দাঁড়ায় তো চলো দেখি কি আসে করা যায় দা গুড মোড়ো বলতে এখানে সুন্দর আগামী কবি আসলে এখানে দুই রকম পরিস্থিতিকে উল্লেখ করেছেন একটি হচ্ছে যে উনি অবাক হয়েছেন প্রথম এই অংশটাতে তিনি অবাক হয়েছেন যে আগে আমরা কেমন ছিলাম আগে আমরা এটা করতাম ওইটা করতাম ওটা করতাম যেগুলো আমরা না বুঝে দ্বিতীয় অংশে তিনি বলতেছেন কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারতেছি যে আসলে আমরা একজন আরেকজনের প্রেমে পড়েছি এবং আমরা আমাদের এখনকার এই পরিস্থিতিকে স্বাগতম জানাই সম্ভাষণ জানাই পরে এই স্ট্যান্ডাতে এসে কবি তার ভালোবাসার পরিপূর্ণ একটি প্রকাশ ঘটিয়েছেন যেমন তিনি তার প্রেমিকাকে ছাড়া এখানে আর কিছু করছেন না তিনি বলতে চাচ্ছেন যে তিনি তার যেখানে যাকে দেখছেন তার প্রেমিকার চোখের ভেতরে নিজেকে দেখছেন নিজেরটা প্রেমিকার ভেতরে দেখছেন এই ধরনের কথাবার্তা এবং তিনি আশাবাদী যে তার তিনার যে ভালোবাসা এই ভালোবাসা কখনোই মরে যাবে না কারণ এটি একটি সত্য ভালোবাসা এবার লাইন বাই লাইন যদি ব্যাখ্যা করি তাহলে কবি প্রথম এই স্ট্যান্ডার্ডে যেহেতু অবাক হয়েছেন সেহেতু তিনি বলছেন আই ওয়ান্ডার বাই মাই ট্রো সত্য জেনে বা এখনকার এই পরিস্থিতিতে আমি অনেকটাই অবাক হোয়াট দাও অ্যান্ড আই ডিড টিল উই লাভ তুমি কি ছিলে আর আমি কি ছিলাম এই কথাটা কবি বলছে এই দ্বিতীয় লাইনে অর্থাৎ যখন তিনি সচেতন তার ভালোবাসা সম্পর্কে সেই সময় তিনি অবাক হয়ে বলতেছেন যে আগে তুমি আর আমি কেমন ছিলাম তিনি তার প্রেমিকাকে উদ্ধৃতি করে বলছেন যে আগে তুমি আর আমি কেমন ছিলাম ডিড টিল উই লাভ তখনও কি আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসতাম এবার তিনি আবার প্রশ্ন করতেছেন ওয়ার উই নট ওয়েন টিল দেন আমরা কি তখন অবুঝ ছিলাম না বাট সাক অন কান্ট্রি প্লেজার চাইল্ড ফিফটি চাইল্ড ইসলি যেমনটা অবুঝ থাকে ছোট্ট শিশু যে মাতৃদুগ্ধ পান করে অতি আনন্দের সাথে সেরকম মাতৃদুগ্ধ পান করা শিশুদের মতো কি আমরা অবুঝ ছিলাম না অথবা ওই যে সেভেন স্লিপার ডেন সাতটা স্লিপার ডেন তাদের মতো কি আমরা অসচেতনতায় বা না বোঝার মতো করে ঘুমাতাম না এখানে সেভেন স্লিপার ডেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেস সেভেন স্লিপার ডেন এটা বাইবেলে উল্লেখিত একটি অংশ যেমন কোনো এক রাজার সময় অনেক আগের এটা কথা তো কোনো এক রাজার সময় সাতটা খ্রিস্টান ভাই তাদের তাদেরকে তারা করা হয় তাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এবং সেই সাত ভাই পরবর্তীতে তারা পালিয়ে 
যায় এবং একটা পালিয়ে গিয়ে একটা ডেন অর্থাৎ গুহাতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে এবং তারা যখন তিনশো বছর পর জেগে ওঠে জেগে ওঠার পরে বাহিরে আসে এবং তারা দেখে যে তাদের যে মুদ্রা বা তাদের যে বস্ত্র বা অন্যান্য যা কিছু বিষয় সেগুলো সবই পুরাতন হয়ে গেছে এবং তার জন্য তারা আবার ওই টেনে ফিরে যায় অর্থাৎ গুহাতে ফিরে যায় এবং আবার তারা ঘুমিয়ে পড়ে তো এইটা সম্পর্কে বিস্তারিত পরবর্তীতে আলোচনা করব তো আজকে এখন এটুকুই থাক তো এরপরে যেটা বলছে যে আমরা কি ওই সাত ভাইয়ের মতো নিশ্চিন্তে ঘুমাতাম না আমরা কি ওই রকম অবুজ ছিলাম না অবুজের মতো ঘুমাতাম না কি টু আসো এই যে টি এরপরে কন্ট্রাকশান তার মানে হচ্ছে কন্ট্রাকশানের পি তার মানে এখানে আই ছিল আইটাকে বাদ দিয়ে কবিতার ছন্দ অলঙ্কার মেলানোর জন্য এখানে আইটা বাদ দিয়ে বলা হয়েছে শুধু টি দিয়ে বলা হচ্ছে ইট ওয়াসো এটা তাই ছিল অর্থাৎ আমরা সেরকমই অবুধ ছিলাম বাট দিস অল প্লেজার্স ফ্যান্সিস বি কিন্তু এখন বাট দিস বলতে কিন্তু এখন অল প্লেজার্স ফ্যান্সিস বি তখনকার সেই সময়ের অবুজ যে আনন্দগুলো সব কিছুই কল্পনায় চলে গেছে ফ্যান্সি হয়ে গেছে কল্পনায় চলে গিয়েছে প্লেজার মানে আনন্দ ফ্যান্সি মানে কল্পনা সব কিছুই কল্পনায় চলে গেছে এবার তিনি তার এই দুইটা লাইন ব্যাখ্যার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্লেনেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা লাইনে তিনি তার ভালোবাসার প্রশংসা করে বলছেন ইফ ইভার অ্যানি বিউটি যদি কখনো কোনো সৌন্দর্য বা সুন্দর জিনিস বা সুন্দর মহিলাকে আই ডিড সি আমি দেখে থাকি বলছে যদি কখনো কোনো সুন্দর জিনিস বা সুন্দর মহিলাকে আমি দেখে থাকি হুইস আই ডিজায়ার যেটাকে আমি পাওয়ার ইচ্ছাও করেছি অ্যান্ড গড এবং আমি যেটা পেয়েছি ওয়াজ বাট এ ড্রিম অফ থ্রি এগুলো আর কিছুই ছিল না বরং এটা ছিল তোমাকে পাওয়ারই স্বপ্ন তোমাকে নিয়েই স্বপ্ন অর্থাৎ আমি যদি কখনো কোনো মেয়েকে দেখে থাকি সুন্দর কিছু দেখে থাকি এটা আর কিছু না সেটা হচ্ছে তুমি আমি যদি কখনো কাউকে পাওয়ার ইচ্ছা করে থাকি সেটাও আর কেউ না এবং আমি যদি কখনো কাউকে পেয়ে থাকি সেটাও আর কেউ না সেটা হচ্ছে তুমি তো এই দুইটা লাইনে কবিতার ভালোবাসার প্রশংসা করছেন এবং এই দুইটা লাইন এক্সপ্লেনেশনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই কয়টা লাইন নিয়ে যে আমি আরেকটু আলোচনা করি যে আই ওয়ান্ডার ওয়ান্ডার মানে অবাক হওয়া বাই মাই ট্রুথ ট্রুথ বলতে এখানে সত্য জানার পরে আর কি ট্রুথ বলতে সত্য হোয়াট দাও অ্যান্ড আই দাও মানে তুমি এবং আই মানে আমি হোয়াট দাও অ্যান্ড আই ডিড টিল উই লাভ ডিড দিয়ে এটা পাস্ট টেন্সে নিয়ে গেছে অর্থাৎ তখনই কি আমরা একজন একজন ভালোবাসতাম না ওয়ার নট উই ওয়ান টিল দেন আমরা কি তখন অবুজ ছিলাম নাই ওয়েন্ট বলতে এখানে অবুজ ওয়েন্ট বলতে এখানে অবুজ বাট শাক শাক মানে হচ্ছে মাতৃ দুগ্ধ পান করা চুষে চুষে যেটা যেগুলো খাওয়া যা হয় তাই সেটাকে বলা হয় শাক অন কান্ট্রি প্লেজার কান্ট্রি বলতে এখানে কিন্তু দেশ না এই কান্ট্রি বলতে গ্রাম্য অর্থাৎ যেমন তোমরা শুনে থাকবা যে ক্রিকেটে কাউন্ট্রি খেলা হয় সেই কাউন্ট্রি কাউন্ট্রি বলতে প্রদেশ বা গ্রাম্য বা এলাকা এরকম আর কি বলছে আমরা কি তখনও কান্ট্রি প্লেজার অর্থাৎ গ্রাম্য অবুজ যে আনন্দ সে ধরনের আনন্দের সঙ্গে চাইল্ড ডিসলি বাচ্চাদের মতো করে মাতৃ দুগ্ধ পান করতাম না অর স্নটেড স্নটেড বলতে নাক ডাকানো অর স্নটেড রুই অথবা আমরা কি নাক ডাকাতাম না ইন দ্য সেভেন স্লিপার্স ডেন সাত স্লিপার্স বলতে গেলে ঘুমানো যারা ঘুমায় তাদেরকে স্লিপার বলে ডেন মানে গুহা তো বলা হচ্ছে যে আমরা কি ওই পাহাড়ে গুহায় ঘুমানো সাত ভাইয়ের মতো নাক ডাকিয়ে অবুজের মতো ঘুমাতাম না ইট ওয়াস শো শো মানে হচ্ছে তাই এখানে ইট ওয়াস শো হ্যাঁ এটা তাই ছিল বাট দিস কিন্তু এখন অল প্লেজার সমস্ত আনন্দগুলো ফ্যান্সিস বি অতীত হয়ে গেছে কল্পনায় চলে গেছে এরপরে এই ব্যাখ্যার লাইনটা বলছে যে ইফ ইভার অ্যানি বিউটি বিউটি বলতে এখানে সুন্দর কিছু বা বিউটি বলতে অনেক সময় সুন্দর মহিলাকেও বোঝায় তো যদি কখনো কোনো সুন্দর মহিলা বা সুন্দর কিছু আই ডিড সি আমি দেখে থাকি হুইস আই ডিজায়ার অ্যান্ড গড যেটা আমি ইচ্ছা করতাম এবং পেতাম বা পেয়েছি ইট ওয়াজ বাট এ ড্রিম অফ থ্রি এটা ছিল আর কিছুই না তোমার স্বপ্ন ছাড়া এই বাট বলতে এখানে ছাড়া 
এই দি মানে তুমি এই দাও মানেও তুমি দি মানেও তুমি ড্রিম মানে স্বপ্ন ডিজায়ার মানে ইচ্ছা করা এই হলো এই ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড আলোচনা তারপর সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে যদি আমি আসি অ্যান্ড নাও এবং এখন আমি আগেই বলেছি যে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে কবি তার এই যে এখন যে তারা বুঝতে পারছে তারা যে সচেতন হয়েছে তাদের ভালোবাসার সম্পর্কে সেই ভালোবাসার কথাটাই বলতে চাই এখানে অ্যান্ড নাও এবং এখন গুড মোরো অর্থাৎ সাদর সম্ভাষণ জানাই বা অভিনন্দন জানাই টু আওয়ার ওয়াকিং সোলস এই ওয়াকিং বলতে জাগ্রত অর্থাৎ আমাদের যে ঘুমানো অবস্থা থেকে আমরা জেগে উঠেছি আমাদের যে অবুজ ভালোবাসা সেখান থেকে আমরা জেগে উঠেছি সেই বিষয়টা এখন এখন বলছে এবং এখন আমরা স্বাগত জানাই আমাদের ওয়াকিং সোলসকে এই সোলস বলতে আত্মা বা তাদের যে চেতনা সেটাকে হচ্ছে এখন আমরা আমাদের যে জাগ্রত চেতনা বা আমরা যে সচেতন হয়েছি হতে পেরেছি এটাকে স্বাগত জানাই হুইস ওয়াস্ট নট ওয়ান অ্যানাদার আউট অফ ফেয়ার যখন বা যখন বলতে এখনকার কথা বলছে এখন ওয়াস নট দেখি না ওয়াস মানে দেখা নট মানে না এখানে উল্টা করেছে আসলে কবিতার ছন্দ মেলানোর জন্য এখানে বা রাইম রিদম মেলানোর জন্য তো এখানে উইস ওয়াস নট ওয়ান অ্যানাদার আউট অফ ফেয়ার যখন আমরা একজন আরেকজনকে আর ভয় নিয়ে দেখি না আউট অফ ফেয়ার অর্থাৎ ভয় ছাড়া দেখি ওয়ান অ্যানাদার বলতে একজন আরেকজন বলছে এখন আমরা আমাদের এই জাগ্রত আত্মাটাকে বা সোলটাকে বা মনটাকে হৃদয়কে স্বাগত জানাই এবং যখন আমরা একজন আরেকজনকে আর ভয় নিয়ে লজ্জা সরম নিয়ে দেখি না ফর লাভ এই ফর লাভ মানে হচ্ছে সত্য ভালোবাসা ট্রু লাভ এখানে বলতেছে ফর লাভ সত্য ভালোবাসা অল লাভ অফ আদার সাইডস কন্ট্রোল অন্য সকল ভালোবাসাকে কন্ট্রোল করে এখানে অন্য সকল ভালোবাসাকে বলতে এখানে যেমন হয় না যে যখন তুমি কাউকে সত্যি সত্যি ভালোবাসবো অন্য আরও যত সুন্দর মেয়েই হোক বা সুন্দর যা কিছুই হোক তাকে আর ওইরকমভাবে ভালো লাগবে না অর্থাৎ তুমি যদি কাউকে কখনো সত্য ভালোবেসে থাকো দেখবা যে সেটাই তোমার কাছে সেটা হোক ওই যে কি যেন কথা আছে না যে পিড়িতে মজি লেমন কি বা সারাল কি যা কি বাটো ওই রকম যে তুমি যদি কাউকে সত্য ভালোবাসো অন্য অল লাভ অর্থাৎ অন্য যত ভালোবাসা আছে আদার সাইড অন্য দিক থেকে সব কিছুই কন্ট্রোলে থাকে অর্থাৎ এই সত্য ভালোবাসাটাই তোমার অন্য সকল ভালোবাসাকে বা অন্য খারাপ কাজকে কন্ট্রোল করে তো বলতে চাই যে সত্য ভালোবাসা সকল অন্য সাইডের যা কিছু ভালোবাসা বা অন্য যা কিছু সেগুলোকে কন্ট্রোল করে অ্যান্ড ম্যাক্স এবং বানায় কী বানায় সত্য ভালোবাসা সত্য ভালোবাসাটা বানায় ওয়ান লিটিল রুম একটা ছোট্ট ঘর বা জায়গা অ্যান্ড এভরি হয় প্রতিটা জায়গায় অর্থাৎ সে সময় যখন তুমি কাউকে সত্যি সত্যি ভালোবাসবো তখন দেখবা যেখানেই যাচ্ছ না কেন যাকে যেখানেই দেখছ না কেন তোমার ওই প্রিয় তোমার কথাই বা প্রিয় তোমার কথাই তোমার স্মরণে চলে আসবে অর্থাৎ তুমি যেখানেই যাবা তা তোমার প্রিয় তোমার জন্য একটু জায়গা তোমার মনের ভেতরে থাকবেই অর্থাৎ সত্যি ভালোবাসা সব ভালোবাসাকে কন্ট্রোল করে এবং যেখানেই যাও না কেন সব প্রতিটা জায়গাতেই একটা আলাদা জায়গা রাখে এই সত্য ভালোবাসাটা এরপরে কবি বলতেছে যে অন্য যে যা করে করুক না এরকমই একটা কথা যে সি ডিসকভারার অর্থাৎ যারা সমুদ্র আবিষ্কার করে সি ডিসকভারার লেট লেট বলতে করতে দাও ছেড়ে দাও লেট সি ডিসকভারার সি ডিসকভার যারা সমুদ্র যারা আবিষ্কার করে তাদেরকে করতে দাও কি করতে দাও টু নিউ ওয়ার্ল্ডস হ্যাভ গন নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের জন্য যেতে দাও এই যে যারা সমুদ্রে আবিষ্কার করে তাদেরকে যেতে দাও এরপরে বলতেছে ম্যাপস টু আদার্স অর্থাৎ যারা ম্যাপ তৈরি করে যারা মানচিত্র তৈরি করে তাদেরকেও যেতে দাও ওয়ার্ল্ডস অন ওয়ার্ল্ডস হ্যাভ শোন পৃথিবীর মানচিত্রের উপরে নতুন নতুন পৃথিবী বা নতুন নতুন দ্বীপ নতুন নতুন দেশ যোগ করতে দাও দেখাতে দাও ওরা তৈরি করুক ওরা মানচিত্র আঁকা এরপরে বলতেছে লেট আস পজেস এদের দুজনকে যখন কাজ করতে দিচ্ছে এবং তারপরে বলতেছে লেট আস পজেস ওয়ান ওয়ান এবং আমাদেরকেও লেট আস বলতে আমাদেরকেও পজেস ধারণ করতে দাও একটা পৃথিবী 
আমাদেরকেও একটা পৃথিবী ধারণ করতে দাও ইস হ্যাভ ওয়ান প্রত্যেকেরই একটা করে আছে এই হ্যাভ বলতে এখানে হ্যাভ তো ইস বলতে প্রত্যেকের অর্থাৎ কবির নিজের এবং কবির প্রেমিকা বলতেছে যে ইস হ্যাভ ওয়ান দুজনেরই একটা করে আছে অ্যান্ড ইজ ওয়ান এবং এই দুইটা মিলে একটা পৃথিবী অর্থাৎ যারা সি ডিসক্রোভার তাদেরকে নতুন দেশ আবিষ্কার করতে পাঠাও ওরা চলে যাক যারা ম্যাপ তৈরি করে তারাও তাদের ম্যাপের উপরে নতুন নতুন দেশের ছবি আঁকা তাদেরকে সেটা করতে দাও এবং আমাদেরকেও একটা নতুন পৃথিবী করতে দাও আমাদের দুজনার দুইটা পৃথিবী নিয়ে একটা পৃথিবী অর্থাৎ আমাদের দুজনের যে দুই মন দুই মন নিয়ে একটা মন বা একটা ভালোবাসা তৈরি করতে দাও আমাদেরকেও বাধা দিও না তোমরা যে যা পারো করো গা আমরা আমরা আমাদের মতো থাকতে চাই বিষয়টা এরকম তো কবি এটাতে তাদের ভালোবাসাটাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং বলছে যে সত্য ভালোবাসা একটা খুব সুন্দর কথা যে এটা চিরন্তন বাণী যে সত্য ভালোবাসা সব কিছুকে কন্ট্রোল করে বা মানুষকে ভালো পথে রাখে এরপরে বলছে যে যে যা করছে করুক আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দাও আমাদের দুজনের পৃথিবীকে নিয়ে একটা পৃথিবী করে আমাদেরকে থাকতে দাও এরপরে কবি বলছে মাই ফেস আমার মুখ ইন ডাইন আই ডাইন বলতেও তোমার এ ডাইন মানে তোমার আমার মুখ ইন ডাইন আই তোমার চোখের ভেতরে ডাইন তোমার মুখ ইন মাই অ্যাপিয়ার্স তোমার মুখ ইন মাইন অ্যাপিয়ার্স মাইন বলতে আমার অ্যাপিয়ার অর্থাৎ আমার ফেস তোমার চোখের ভেতরে এবং তোমারটা আমার মুখের ওপরে বা মুখমণ্ডলের ওপরে অ্যাপিয়ার্স বলতে এখানে নিজের আমার ফেস বা মুখমণ্ডল তো বলতেছে যে তোমার আমারটা তোমার ভেতরে এবং তোমারটা আমার ভেতরে অ্যান্ড ট্রু প্লেইন হার্টস এবং এই দুইটা সত্যি নির্মল সুন্দর হৃদয় ট্রু প্লেইন হার্টস বলতে সুন্দর নির্মল হৃদয় ডু ইন দ্য ফেস রেস্ট এবং একজন আরেকজন মানে এই দুইটা প্লেইন যে হৃদয় এটা আমাদের মানে ফেসের উপরে রেস্ট নিচ্ছে রেস্ট বলতে বিদ্যমান বা প্রতীয়মান বা দেখা যাচ্ছে এই রেস্ট মানে এখানে প্রতীয়মান হওয়া ফেসেস রেস্ট মানে আমাদের দুজনের হৃদয়টা দুজনের চোখে মুখে ভেসে উঠেছে এরকম কিছু একটা হয় আর যেখানে ক্যান উই ফাইন টু বেটার হেমিসফেয়ার বলতে চাই আমাদের যে পৃথিবী সেই পৃথিবীতে আমরা আমাদের হৃদয়ের যে পৃথিবী সেই পৃথিবীতে আমরা দুইটা অধিকতর ভালো বেটার মানে ভালো অধিকতর ভালো দুইটা অধিকতর ভালো হেমিসফেয়ার বলতে গোলার্ধ আমরা জানি পৃথিবীতে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধ দুইটা গোলার্ধ তো এখানে যে উত্তর এবং পশ্চিম গোলার্ধের কথা বলা হচ্ছে তো এরকম বলছে যে যেখানে অর্থাৎ আমাদের যে পৃথিবী সেখানে আমাদের দুইটা গোলার্ধ থাকবে টু বেটার হেমিসফেয়ার পৃথিবীর যে গোলার্ধ তার চেয়ে অধিকতর ভালো সেখানে কি থাকবে না উইদাউট শার্প নর্থ শার্প বলতে এখানে তীব্র নর্থ মানে উত্তর আর আমরা জানি উত্তর মেরুতে খুব বেশি ঠান্ডা সেই কথাটাই বলতে চাই যে আমাদের বেটার যে আমাদের যে দুইটা গোলার্ধ তার মধ্যে একটা হচ্ছে নর্থ যেখানে উইদাউট ছাড়া মানে শীত ছাড়া খুব কষ্টদায়ক ঠান্ডা ছাড়া আমাদের একটা গোলার্ধ হবে আরেকটা হচ্ছে উইদাউট ডিক্লাইনিং ওয়েস্ট ডিক্লাইন ওয়েস্ট বলতে এখানে পশ্চিমে সূর্য ডুবে যায় সেই কথাটাকে বলছে যে আমাদের পশ্চিম গোলার্ধে কখনো সূর্য ডুববে না তো বলছে যে আমাদের যে গোলার্ধ সেখানে দুইটা অধিকতর ভালো গোলার্ধ থাকবে সেখানে থাকবে না হচ্ছে কোনো উত্তর মেরু যেখানে তীব্র ঠান্ডা এবং থাকবে না কোনো পশ্চিম যেখানে সূর্য ডুবে যাবে এরকম এবার বলছে হোয়াট ইভার ডাইস যা কিছু মারা যায় বা যা কিছু ধ্বংস হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় ওয়াজ নট মিক্সড ইকুয়ালি সেগুলো সাধারণত ভালোভাবে মিক্স থাকে না মিশে থাকে না এটা একটা ইউনিভার্সাল কথা যে সাপোজ আমরা যদি একটা কি বানাই আমরা যদি সাপোজ একটা মাটি দিয়ে একটা হয়তো পুতুল বানাইলাম এবার এইটা যদি আমরা সাপোজ একটা বিল্ডিং এই বিল্ডিংটার ভেতরে যদি ইট 
রড বালি এগুলো যদি প্রপারলি বা সিমেন্ট প্রপারলি যদি মিক্সারটা না থাকে এটা নষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক এরকমই বলছে যে হোয়াট ইউ ডাইস যা কিছু ধ্বংস হয় আসলে সেগুলো ধ্বংস হয় সমানভাবে মিক্সার না থাকার কারণে মিলেমিশে থাকার না না থাকার কারণে তো এবার বলতেছে যে আমাদেরটা আমাদের ভালোবাসা আমরা দুইজন দুজনের সাথে যেহেতু মিলেমিশে থাকি আমাদের এই ভালোবাসাটা কখনো মরবে না এই কথাটা নিচের দুই লাইনে বলতেছে বলছে ইফ আওয়ার টু লাভস যদি আমাদের দুইটা ভালোবাসা বি ওয়ান এক হয় যদি আওয়ার টু লাভস আমাদের দুইটা ভালোবাসা বি ওয়ান একটা হয় অথবা দাও অ্যান্ড আই অথবা তুমি এবং আমি যদি এক হই লাভস ও অ্যালাই ভালোবাসার মতো বা ভালোবাসাকেও এক করি তাহলে কি হবে দ্যাট নান ডু স্ল্যাকেন সেটা কেউই ঢিলা করে দিতে পারবে না অর্থাৎ আমাদের এই ভালোবাসাটাকে স্ল্যাকেন বলতে এখানে ঢিলা করা হবে ঢিলা করা বলতে আমাদের যে ভালোবাসার বাঁধন সে বাঁধনটাকে কেউ ঢিলা করে দিতে পারবে না নান কেউই না কেউই পারবে না আবার তিনি বলতেছেন যে নান ক্যান ডাই আমাদের এই ভালোবাসাটাকে বা আমাদেরকে কেউ কখনো মারতেও পারবে না মারতে বলতে এখানে ধ্বংস করতে পারবে না আমাদের এই ভালোবাসাটাকে কেউ শেষ করে দিতে পারবে না তো এই হলো একটি এই কবিতাটির মেইন কথাগুলো এবং এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো সেগুলো হচ্ছে কিছু টার্ম আছে যেমন সেভেন স্লিপার্স ডেন এইটা তারপরে আছে হচ্ছে ব্যাখ্যার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন এই তিন লাইন অর্থাৎ এই তিন লাইন ব্যাখ্যার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা কখনো কখনো এই চার লাইন হয়ে থাকে এরপরে এই চার লাইনও ব্যাখ্যার জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হয় বা এইখানে এই দুই লাইন এই দুই লাইন এখানকার লাস্টের এই দুই লাইন এই দুই লাইন আমি একটু মার্ক করে দিই এই দুই লাইন সরি মার্ক থাকছে না তো আবার এই দুই লাইন এবং লাস্টের এই দুই লাইন এই কয়টা লাইন ব্যাখ্যার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পরীক্ষায় যে ব্যাখ্যা বা শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আসবে সেগুলোর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি পরবর্তীতে ব্যাখ্যা বা এক্সপ্লেনেশান বলেই একটা ভিডিও বানাবো তো সেক্ষেত্রে তোমরা সেগুলোর জন্য অপেক্ষা করতে পারো আর আমার এই ভিডিওটি যদি তোমাদের কোনো উপকারে আসে বা ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো সাবস্ক্রাইব করলে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পরবর্তী লেকচারগুলো তোমরা পেয়ে যাবা এবং তাহলে সেখান থেকে তোমরা ক্লাসে যা অনেক সময় হয় যে আমাদের ক্লাসে আমরা ভালোভাবে বুঝি না পরবর্তীতে ওই ভিড ওইটা যদি আরও দুই তিনবার শুনতে পারতাম তাহলে জিনিসটা ভালো বোঝা যেত তো এই জন্য এই ভিডিওটা তোমরা ক্লাস করার পরে দেখতে পারো এবং দেখে টিচারদের বক্তব্য এবং আমার এই লেকচার দুইটা মিশিয়ে একটা ধারণা তোমরা পেতে পারো তো তোমাদের যদি ভালো লাগে লেগে থাকে বা মনে করো যে এটা প্রয়োজনীয় বা আরও যে ভিডিওগুলো আসবে সেগুলো আমরা পেতে চাই তাহলে তোমরা আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো সাবস্ক্রাইব করার জন্য নিচে যে রেড বাটন দেখো সাবস্ক্রাইব নাও এখানে ক্লিক করবা এবং তার পাশে যে আমি একটু দেখাতে চাই क्लिक करो जाते তোমরা এই ধরনের লেকচার পাও তোমাদের উপকারে আসে সেই জন্য তো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ